ప్రియ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఆద్యం నో కామ్ ప్రధాన వార్తగల్ పుదియ పార్లమెంట్ మందిరం పుదియ తుడకం ఇండియన్ జనాధిపత్య చరిత్రతిల్ ఇద పుదియ అధ్యాయం పుదియ మందిరతిల్ ఆధ్య సభా సమ్మేళనతన తుడకం గురుచు వనిదా బిలినే చొల్లి ప్రతిపక్ష ప్రతిషే సెండిల్ హైబ్రిడ్ పచ్చకరి మిగవ తెలియచ యువ కర్షగ నజీబ్ ముండుముడి విలవెడప నడతియద ఆధునిక కృషి రీతి పరీక్షణతిలూడే హరిత కేరళ మిషన్డే పచ్చతురత పద్ధతిక తుడకం గురుచ పుల్పట్ట పంజాయత్ ఆధ్యతే తైనట పి ఉబైదుల్ల ఎమ్మెల్యే బ్రిటీష్ పార్లమెంటిల్ సంసారికా అవసరం లభిచ పెరిందల్మన్న అంగాడిపురం పుత్తనత్తాణి స్వదేశి అవసరం లభిచద దుబాయిలే మిలియనర్స్ బిజినెస్ క్లబ్ ఆయ ఐపిఐయూ బ్రిటీష్ సౌత్ ఇండియన్ చాంబర్ ఆఫ్ కమర్సం సంఘటించ యుకే నిక్షేప సాధ్యత సంబంధించ యోగతి విశదమాయ వార్తగలిలేక ఇండియన్ జనాధిపత్య చరిత్రతి పుదియ అధ్యాయతిన తుడకమిట పుదియ పార్లమెంట్ మందిరం తురను పళయ పార్లమెంట్ మందిరతిలే సెంట్రల్ హాలిల్ చేరన సంయుక్త సమ్మేళనతిన శేషం ప్రధానమంత్రియుడే నేతృత్వతి ఎంపీమార్ కాల్ నడయాయి పుదియ మందిరతిలేక ఎత్తుగయాయిరును పార్లమెంటిండే ఆధ్య సభా సమ్మేళనం లోకసభయిల్ ఉచ్చేక ఒన్నే కాలోడే ఆరంభించు లోకసభ అధ్యక్ష ఓం బిర్లా ఎత్తిదిన పిన్నాలే లోకసభయిల్ దేశీయ గానం ముడంగి తుడర్న అంగంగలెల్లాం దేశీయ గానతినాయి ఎడునేటి నిల్కుగేయం చేదు పుదియ పార్లమెంట్ కేటర్తిలేక మారున్న ఈ దివసం జనాధిపత్య చరిత్రతి నిర్ణాయక దివసమానన్న ఓం బిర్లా పరు ఈ దివసం ఇదిన సాక్ష్యం వహికానాయదిల్ భాగ్యవానాను ఎల్లా అంగంగలేయం అభినందికున్నువెను అద్దేహం అధ్యక్ష ప్రసంగతి పరు సమగ్ర శిక్ష కేరళం బిఆర్సి అరీకోడిండే నేతృత్వతి అంచు ముద ఎట్టు వరె క్లాసుగలే హిందీ అధ్యాపకర్కాయి సురీలి హిందీ పరిశీలనం నడతి పరిపాడి కిషేరి ఏఈఓ అబ్దుల్ సలాం ఉద్ఘాటనం చేదు కుట్టికలి హిందీ భాషా పఠనం లలితవం ఆస్వాదకరమాకున్నదిని వేడి సమగ్ర శిక్ష కేరళవం పొదు విద్యాభ్యాస వకుపు చేర్న నడపాకున్న పద్ధతియాను సురీలి హిందీ ఏ బహుత ఆసారి జబాని లేకిన్ బచ్చోకే బచ్చోకే సత్ బహుత్ ముష్కిల్ హో జాయేగా హిందీ బచ్చోకో సిఖానా ఏ హే సురీలి హిందీ గా ఇస్ సాల్ కా ప్రముఖ్ ఉద్దేశ్ కోర్లే చి కోరే చూహా బోలా చౌధ అచీ వాలి ఫీలింగ్ దేశీయ హిందీ దినమాయ సెప్టెంబర్ పదినాలు మొదలు ఇరవత్తెట్టు వరేయుల హిందీ భాషాచరణతిన భాగమాయం విశ్వ హిందీ దినమాయ రెండాయిరత్తి ఇరవత్నాల జనవరి పత్తు వరేయుల ప్రవర్తనం ఆసూత్రణం చేయందిన వేడియాను పరిశీలనం సంఘటించ పరిపాడి కీషేరి ఏఈఓ అబ్దుల్ సలాం ఉద్ఘాటనం చేదు అరీకోట్ బ్లాక్ ప్రొజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ రాజేష్ పి టి అధ్యక్షత వహించ చడంగిల్ బిఆర్సి ట్రైనర్ జీష స్వాగతం పరు పరిపాడికి అరీకోడ్ ఏయో మూసకుట్టి ఆశంస అర్పించు ఆర్పిమారాయ సజీవ్ ఆర్ సుభాష్ బాబు అనీష్ ఆర్ ఎన్నివ పరిశీలన క్లాస్ నయచ్చు పరిపాడికి బిఆర్సి ట్రైనర్ రక్ష్మి ఎన్ కె నంది పరు న్యూస్ బ్యూరో మీడియా ప్లస్ అసోసియేషన్ ఫోర్ ఫుట్బాల్ డెవలప్మెంట్ పుదీయ భారవాహిగల్ చుమదలేయచ్చు పెరిందల్మన్న కిమ్స్ అల్ షిఫా హాస్పిటల్ మెడికల్ సూప్రెండ్ డాక్టర్ ముహమ్మద్ యహియా పరిపాడి ఉద్ఘాటనం చేదు జిల్లాలే ఫుట్బాల్ అకాదమీలో సంయుక్త సంఘటనయ అసోసియేషన్ ఫర్ ఫుట్బాల్ డెవలప్మెంట్ మలప్పురం జనరల్ బోడీ యోగం మలప్పురం వ్యాపార భవన్ వచ్చి నడను పెరిందల్మన్న కిమ్స్ అల్ షిఫా హాస్పిటల్ మెడికల్ సూప్రెండ్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ రహయ్య ఉద్ఘాటనం చేసే చడంగి మలప్పురం చేంబర్ ఆఫ్ కమర్స్ ప్రెసిడెంట్ కె వి అన్వరం కిమ్స్ అల్ షిఫా హాస్పిటల్ హెల్త్ కేర్ ప్రమోషన్ తలవెన్ అబ్దుల్లా షాకిరం విశిష్ట అతిథిగలాయి ఏరియ ప్రసవించు ఉండే కొంచెం బేబీ కొంచెం 
സെക്രട്ടറി ഷമീർ എടക്കര പ്രസിഡന്റ് മുക്താർ വണ്ടൂർ ട്രഷറർ മാജിദ് മുന്നയൂർ ഫൈസൽ പിണങ്ങോട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ റഷീദ് കൊണ്ടോട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ റഷീദ് എടവിക്കോട് നജീബ് അരിക്കോട് എന്നിവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ അഹ്സൻ ജവാദ് ഹുമയൂൺ കബീർ മുജീദ് തൃപ്പനച്ചി സുനിൽ തെരട്ടുമൽ അബ്ദുൽ ഖാലിഖ് പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ അബ്ദുള്ള അകമ്പാടം ജാഫർ കാരക്കൊന്ന് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് താമസം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ഒരു ഷെഡിൽ പൂർവികമായി ലഭിച്ച ഭൂമിക്കാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു രേഖയുമില്ല വിവാഹപ്രായ മകളും ഭാര്യയുമൊത്ത് കൂലിത്തൊഴിലാളിയായ സുനിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന ഷെഡിലാണ് നിലമ്പൂർ അഞ്ചച്ചവിടി സ്വദേശിയായ മലയൻ വീട്ടിൽ സുനിലും കുടുംബവും തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ രേഖകൾക്കായി കയറിയിറങ്ങാത്ത സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ല അവസാനം മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴും പരിശോധിച്ചു പറയാമെന്ന മറുപടിയാണ് കിട്ടിയതെന്നും സുനിലും ഭാര്യയും വ്യക്തമാക്കുന്നു തന്റെ മുത്തച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും പൂർവികമായി ലഭിച്ച ഭൂമിയിലാണ് തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കൈവശമില്ലാത്തതിനാൽ വീട് വയ്ക്കാൻ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും സുനിലും ഭാര്യയും പറയുന്നു ഭൂമി ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുനിലിന്റെ മാതാവ് നീലി മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ ഭൂമി സി എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ബാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്പർ പ്രകാരം എന്റെ പിതാവായ കടുങ്ങന് സർക്കാർ പതിച്ചു നൽകിയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഇതിൽ അടിയന്തര തീർപ്പുണ്ടാക്കി എസ് എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് ലൈഫ് മിഷനിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ പാസ്സായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകാനുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നീലി മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മതിയായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ പരാതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച യുവ കർഷകൻ നജീബ് മുണ്ടുമൊഴി വിവിധ ഇനം മുളക് കൃഷിയും വഴുതന കൃഷിയുമാണ് തന്റെ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടത്തിയത് ആധുനിക കൃഷിരീതി പരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് നജീബ് ഈ വലിയ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷിഭവന് സഹായത്തോടെ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്ത മുളകാണ് ഇപ്പോൾ വിളവെടുത്തത് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കൃഷി രീതി മാതൃകയാക്കിയാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കൃഷിയെ വളർത്തിയത് തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷിയെന്ന് യുവ കർഷകനായ നജീബ് മുണ്ടുമൊഴി പറഞ്ഞു വഴുതനയും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഇതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാൻ ആകുമെന്ന് നജീബ് പറഞ്ഞു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലാണ് ഈ കൃഷി ഇവിടെ നജീബ് എന്ന ഫാർമർ ചെയ്തത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് സെന്റിലെങ്കിലും വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് പച്ചത്തൈ കൃഷിഭവൻ മുഖേന വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം എണ്ണം പച്ചക്കറി തൈയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂൾ സീസൺ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ബാക്കി ഒരു അയ്യായിരണത്തോളം നമ്മൾ നൽകും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ നജീബ് എന്ന ഫാർമർ വളരെ ആധുനിക രീതിയിലാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്ത് ജൈവ രീതിയിലാണ് ഈ കൃഷി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന് വാഴക്കാട് കൃഷി ഓഫീസർ റേഹാനത്ത് നേതൃത്വം നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ റമീസ് ലത്തിഫ് പറശ്ശേരി ഗഫൂർ കോട്ടക്കാട് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മലയിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ മാസ്റ്റർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് സെന്റ് കൃഷി ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് സമ്മാനമായി ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൃഷി വകുപ്പ് ചെയ്തു തരുമെന്ന് വാഴക്കാട് കൃഷി ഓഫീസർ റെയ്ഹാനത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ വാഴക്കാട് അയ്യായിരം പച്ചക്കറി തൈകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അയ്യായിരം തൈകൾ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം പുത്തനത്താണി സ്വദേശി അവസരം ലഭിച്ചത് ദുബായിലെ മില്യനേഴ്സ് ബിസിനസ് ക്ലബ്ബായ ഐ പി എയും ബ്രിട്ടീഷ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും സംഘടിപ്പിച്ച യു കെ നിക്ഷേപ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിൽ ഐ പി എയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയും ഷഫീഖ് അവന്യൂവിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് and deep i think you saw of course our prime minister uh, rishi sunak uh, just in the last two or three days uh, in india for the uh, g20 and i think you could see in the way that he uh, was speaking to prime minister modi just how close and warm the relationship between the united kingdom and india currently is ip executive member mr shafiq avenue to share a few words thank you uh we are in the event of uh, ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവന്യൂ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഷെഫീഖ് അവന്യൂ നിലവിൽ അവന്യൂ ഗ്രൂപ്പിന് ദുബായ് റിയാദ് ബഹ്റൈൻ മുംബൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തികച്ചും വിജയകരമായൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞത് യു ഐ യു കെ ബിസിനസ് ബന്ധത്തെ കൂട്ടിയോജിക്കാനും കൂടുതൽ സംരംഭകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാനും ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ കഴിഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് എം പിമാരും പോലീസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ളവർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു തികച്ചും സന്തോഷകരവും അഭിമാനവുമായിട്ടുള്ളൊരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏവരും ഉള്ളത് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പതോളം ബിസിനസ് സംരംഭകരാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് തികച്ചും എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭ മീറ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു യു ഐ യു കെ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അടക്കമുള്ള പല ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാനിടയായി ഏവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിനെ കാണുന്നത് ചടങ്ങിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ക്രിസ് ഫിലിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ വീരേന്ദ്ര ശർമ്മ മാർക്ക് പോസി സാറ അതട്ടൻ ലിൻ ലിത് ഗോയ മാർട്ടിൻ ഡേയും യു കെ ഉഗാണ്ട അംബാസിഡർ നിമിഷ മധ്വാനി ലണ്ടനിലെ ഉഗാണ്ടയുടെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ജാഫർ കപ്പാസി ബ്രിട്ടീഷ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ചെയർമാനും ആദ്യ കേരളീയ മേയറുമായ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം ഭാരവാഹികളായ പയസ് ജോ ഐ പി എ ചെയർമാൻ സൈനുദ്ദീൻ ഹോട്ട്ബാക്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ റിയാസ് കിൽട്ടൺ സ്ഥാപകൻ എ കെ ഫൈസൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ട്രഷറർ സി എ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിനെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പനം പിലാവ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ട് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു ഇപ്പോൾ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യത്തെ പരിഗണനയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലിൻഡോ ജോസഫ് എം എൽ എ അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഈ പാലത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച പാലം ശോചനാവസ്ഥയിലാണ് കൈവരികളില്ലാത്തത് അപകട സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലമാണിത് പ്രശ്നം മലയാള മനോരമ വാർത്തയാക്കിയതോടെ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ലിൻഡോ ജോസഫ് ഇടപെടുകയും കൈവരി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം രൂപയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പാലം ഇത് പനമ്പിളാ പാലം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇവിടെ ഈ പാലം ഇതുപോലെ അന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വെളിച്ച വിപ്ലവം ഒക്കെ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിനുശേഷം അന്ന് ഇതായിരുന്നു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഇതിപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലാണ് പാലം നിലനിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലാണ് വില്ലേജ് വെറ്റിലപ്പാറ അല്ലേ വെറ്റിലപ്പാറ വില്ലേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണെങ്കിലും അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനൊരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇക്ക് എന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏത് ജില്ലയിലെ പാലവും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യ
അപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഓവർസിയർ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് നോക്കുകയും ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത ശേഷമാണ് ഈ പ്രപ്പോസല് പോയത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളും ഈ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പാലം നല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാവും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയാൽ പുള്ളിക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വണ്ടിക്ക് അതിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പാലത്തിൻ്റെ അടിയൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര കമ്പിയൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ പാലം ഭയങ്കര വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാല് തെറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലത്തിന് കൈവരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തോട്ടിലേക്കൊക്കെ വീഴാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കക്കാടം പൊയിലേക്കുള്ള റോഡിലാണ് പാലമുള്ളത് കൈവരികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു സമയം ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രമേ കടന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലേറെ സഞ്ചാരികളാണ് ഈ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഹെവി ലൈസൻസ് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ പാലത്തിലൂടെ ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്നു അവസ്ഥ മോശമായതോടെ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ലിൻഡോ ജോസഫ് ഇടപെടുകയും നബാർഡിന്റെ കീഴിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തോട്ടുമുക്കം മലപ്പുറത്തെ കരാട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു മലപ്പുറം ജില്ലാ കെനിയുറൂയു കരാട്ടെയുടെ കീഴിൽ അരീക്കോട് ചൂളാട്ടിപ്പാറ ടെറഫിൽ നടന്ന കരാട്ടെ സെമിനാറിലായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ കരാട്ടെ സെമിനാറിന് റൻഷി സി ഉമ്മർ കോയ മുക്കം നേതൃത്വം നൽകി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ബെൽറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും കരാട്ടെ പ്രദർശനവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ സെൻസായി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിഷാ സി വാസു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ സ്വാലിം കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു എം സത്യൻ വാഴക്കാട് മെമ്പർ സക്കീന മുജീബ് കലറിട്ടിക്കൽ മെമ്പർ സെൻസായി രഞ്ജിത്ത് നൌഫൽ ഇ പി സെൻപായി സി സയ്യിദ് എം സി ഷബീബ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അറിയിച്ചു സെൻപായി നാസർ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സെൻപായി ഫാസിൽ കരീം നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ഹരിത കേരള മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതി കാനിരം എൽ പി സ്കൂളിൽ ആറ് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ചു പി ഉബൈദുള്ള എം എൽ എ ആദ്യത്തെ തൈനട്ട് പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാലിന്യമുക്ത പ്രവർത്തനവും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫ്രീ പ്രവർത്തനവും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കവെ ഉബൈദുള്ള എം എൽ എ പറഞ്ഞു പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അബ്ബാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷൌക്കത്ത് വളച്ചട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നുസ്രിമോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശാന്തി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കോമക്കുട്ടി മുനീർ ഷിജോ കിഷോർ ശ്രീദേവി ഹരിത കേരള മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുൾ അലി മാഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് താച്ചി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹൈദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സക്രിയ മാഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പനം പിലാവരോട് തകരാറിലായതായിട്ട് കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പത്ത് ലക്ഷം മുടക്കി പണിത റോഡാണിത് റോഡ് പണിതപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാർ തകരാറുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും ആരും അത് കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല തോട്ടുമുക്കം ദേവസ്വം കാർഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബി എം സി നിലവാരത്തിൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് മുപ്പത് കൊല്ലത്ത് പഴക്കമുള്ള കൈവരി ഇല്ലാത്ത പാലവും റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് അപകട ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ ഈ പനമ്പ്ലാവ് റോഡിന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സമീപവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വളരെ കാലത്ത് വളരെ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ റോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവാണ് ഈ റോഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു അഞ്ച് നാല് വർഷം മുൻപ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ റോഡ് ടാർ ചെയ്തതാണ് അന്ന് തന്നെ ആ ടാറിങ്
അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്ത അപേക്ഷയിൽ അവർ തന്ന മറുപടി ഇത് മല ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിലുള്ള റോഡാണ് ഈ പനമ്പ്ലാവ് പാലം മുതൽ ദൈവിട വരെയുള്ള റോഡ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ലോഡ് മെറ്റൽ പോലും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ ചെളിയിൽ ചവിട്ടി ദിനം പ്രതി ആയിരത്തിന് മുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കക്കടം പോലെ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങാടിയിലുള്ള ഒരു റോഡ് ഒരു പക്ഷെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് ഒരു മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെളിയിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് വഴി വഴി നടക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് പേര് വണ്ടി കേടാവുകയും ആക്സിഡന്റ് ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കക്കാടം പൊയിലേക്കുള്ള റോഡും കൂടിയാണിത് അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ പല ആവർത്തി അധികാരികളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രദേശവാസികൾ കൊടുത്ത പരാതി മൂലം രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ റോഡിന് വേണ്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പാസ്സായി എന്ന് ഫ്ലക്സ് വന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മുന്നേറ്റവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തോട്ടുമുക്കം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മൊഴി മധുരവും കുരുന്നുകൾക്ക് അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ച ചെറുമിറ്റം യു പി സ്കൂൾ പ്രീ പ്രൈമറി ചടങ്ങ് പ്രധാന അധ്യാപിക സി എ ഷീബ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപകനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ സുരേഷ് നീറാട് മൊഴിമധുരം സെക്ഷനിലൂടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി സംവദിച്ചു കെ ജി ഇൻചാർജ് എം എം ശ്രീലക്ഷ്മി ടീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാദവാർഷിക പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ നിയ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ നഷ കെ അദ്യ സി ഹൈസ ഫാത്തിമ എ കെ അനിഖ ലക്ഷ്മി സി മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എം സി അബു നബ്ഹാൻ മുഹമ്മദ് റബി പി കെ ഫാത്തിമ ഫൈസു റഹിമാൻ പി കെ ഫാത്തിമ ഷൈൻസ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ ഉസ്മാൻ മാസ്റ്റർ ആശംസ നേർന്നു കെ ജി അധ്യാപകമാരായ സി സി സമീറ എൻ കെ നസീമ പി പി സഹദിയ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നജ്മ ടീച്ചർ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പുതിയ തുടക്കം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് പുതിയ അധ്യായം പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ ആദ്യ സഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു വനിതാ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി മികവ് തെളിയിച്ച യുവ കർഷകൻ നജീബ് മുണ്ടുമൊഴി വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ആധുനിക കൃഷിരീതി പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യത്തെ തൈനട്ട പി ഉബൈദുള്ള എം എൽ എ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം പുത്തനത്താണി സ്വദേശി അവസരം ലഭിച്ചത് ദുബായിലെ മില്യനേഴ്സ് ബിസിനസ് ക്ലബ്ബായ ഐ പി എയും ബ്രിട്ടീഷ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും സംഘടിപ്പിച്ച യു കെ നിക്ഷേപ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിൽ മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം